Signo de gêmeos, meus geminianos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarot, eu sou a Cíntia Bernardes, sejam muito bem-vindos à sua leitura de aniversário para esse novo ciclo. Então, gente, é o meu signo solar, gêmeos é o meu signo solar que eu amo, maravilhoso, amo de paixão e eu estava esperando chegar aí exatamente nesse início de ciclo, nesse novo ciclo, nessa virada de ciclo para mim, para eu começar, recomeçar aí com as tiragens de aniversário. E o momento escolhido foi esse para nós geminianos. Então esse vídeo é para você que é geminiano de sol, lua e ascendente. Vou trazer aí para gente é, a leitura, as orientações, mensagens do oráculo, da espiritualidade para os nossos próximos 12 meses. Então é uma leitura que vale pelos próximos 12 meses. E fica ligado aqui comigo porque antes de fazer a leitura eu quero trazer algumas coisas que são extremamente importantes para você que tem essa energia geminiana na sua vida. Uh, dia 25 de maio agora, no próximo sábado, né? Deixa eu confirmar, mas eu acredito que é 20... Próximo sábado, o signo... O, o Júpiter, o grande benéfico, o paizão da astrologia, entra no signo de gêmeos. Então, geminianos, é... Serão 12 meses com a presença aí de Júpiter no signo de gêmeos, que vai trazer para nós geminianos a possibilidade de expandir, crescer, prosperar, expandir a consciência e alcançar patamares grandiosos, desde que a gente saiba aproveitar essa energia, né? Então, é um ano especial de agora até o dia, mas até maio de 2025, Júpiter estará transitando aí pelo signo de gêmeos. Isso é muito especial pra gente, isso é muito importante e a gente não pode deixar passar essa energia batida, tá? Então, exatamente no dia 25 de maio de 2024, ou seja, no próximo sábado, no momento em que Júpiter entrar aí na energia do signo de gêmeos, eu vou ativar para os geminianos a mandala da virada. O que, que é a mandala da virada, Cíntia? Mandala da virada é um tratamento de radiestesia, para quem não sabe, eu sou radiestesista também, ah, e é uma ferramenta que a gente usa quando a gente está virando um ciclo. É, então, assim, um ano novo, o nosso aniversário, que é a nossa revolução solar. Quando você quer dar uma virada na sua vida, a gente ativa a mandala da virada. É uma ferramenta testada, aprovada por milhares de pessoas, e inclusive por mim. Então, eu vou criar esse grupo exclusivo para nós, geminianos, e daqui uma semana, no próximo sábado, eu estarei ativando a mandala da virada para os geminianos, tá? E além disso, no grupo, você também vai participar do Bruxa Flix de Gêmeos. É um trabalho aí que eu vou começar a fazer todos os meses com a energia dos signos, né? Então, mês que vem é câncer, depois é leão e assim por diante. Mas nós vamos começar com o meu signo solar, que é gêmeos. Então, a gente vai ter meditação, rituais, é, um monte de atividades, é, exercícios de visualização criativa para visualizar os objetivos e manifestar com clareza mental, banho de ervas para a mente, para, exclusivo aí para gêmeos, é, vários rituais, são várias coisas, são 12 a 10, perdão, 10 atividades que eu preparei, 
que a gente vai fazendo aí ao longo dos próximos 30 dias, né? Aí dentro do nosso ciclo de gêmeos, que vai movimentar a energia geminiana, vai fazer você entender a sua energia, vai fazer você se conectar com o seu elemento, que é o elemento ar, vai fazer você se conectar com a frequência de Júpiter para aproveitar e realmente, gente, expandir, enriquecer, sabe, crescer na vida, abrir a consciência, aprender coisas novas. Então, eu preparei isso, que é como que se fosse, assim, a cereja do bolo para as nossas vidas e eu te convido para que você participe, tá? Ah, então, esse grupo, o valor dele vai ser R$ 80,00 por pessoa, as inscrições já estão abertas, é um grupo fechado, como eu trabalho aí desde 2018 com os grupos coletivos, só que esse é só para gêmeos, só lua e ascendente, ok? As inscrições e informações são pelo WhatsApp de agendamento e estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então, corre, se inscreve, garante o seu lugar, que nesse grupo eu vou trazer tudo sobre a energia é, de Júpiter em gêmeos. E a gente vai identificar, inclusive, qual é a casa que você tem ali, o signo de gêmeos, que eu vou explicar direitinho para cada casa, né, aonde todo mundo tiver aí o signo de gêmeos, por exemplo. Eu tenho o signo de gêmeos na casa 8, então... Essa energia vai ativar muito a minha casa 8. Então, você pode ter na casa 1, na casa 9, casa 10. Então, nesse grupo, eu vou detalhar e explicar direitinho para que a gente possa realmente aí, ó, explodir. É o nosso momento, é a nossa grande oportunidade. E Júpiter é o paizão da astrologia. Então, eu aguardo você aí e também, gente, tem presente, ó. Eu vou sortear no grupo esse kit lindo, esse kit é da Psíquica. A Psíquica é a loja de incensos da Isabela, minha filha, Isabela Bernardes. E esse aqui é o lançamento que está sendo lançado hoje, dia 18 de maio. É a linha Elementos. Chiquérrima, gente, isso aqui tá muito chique. Tá lindo. Então, vou sortear um kit desse para quem... Entrar no grupo, se estiver no grupo. E vou trazer mais sorteios surpresa. Vou fazer mais três sorteios surpresas que eu vou contar lá no grupo, tá? Então, meus amores, beijo. Vamos agora para a nossa leitura. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem as cartas. E não esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar para mim o seu like, tá? Beijo grande e bora lá! Olá pessoal, tudo bem meus amores? Vamos então para a nossa leitura de aniversário para o signo de gêmeos. Essa leitura ela vale para você que é geminiano, sol, lua e ascendente. E já coloca aí para mim nos comentários qual é o dia do seu aniversário. Meu aniversário é dia 8 de junho e eu nasci às 15 horas e 30 minutinhos meus amores. Então, bora lá, gente. Vocês não sabem como eu tava ansiosa, esperando esse momento, esperando é, para fazer essa tiragem aí de aniversário. E como eu estou ansiosa, esperando esse momento aí é, em que Júpiter entra no signo de gêmeos, trazendo pra gente expansão, trazendo pra gente aí, né, a boa sorte. Porque Júpiter é o planeta da sorte, então, por um ano, nós teremos é, essa presença grandiosa, literalmente grandiosa de Júpiter, para a gente dar uma virada na nossa vida. É o nosso momento, é o nosso momento. Confia, fale e repita para você mesmo: é o meu momento, é o meu momento. E vai acontecer, vai virar, eu creio. Vamos construir aí uma egrégora de positividade, de fé. E vamos embora trabalhar para poder realmente viver e manifestar tudo isso na nossa vida. Dia 20, às 9 horas e 59 minutinhos. <coughs> Perdão. O sol entra no signo de gêmeos, abrindo então o ciclo geminiano. É o momento que a gente recarrega as nossas energias 
recarrega as nossas forças, o sol ali no signo de gêmeos traz a força, a vitalidade, a alegria, vida, né gente? A energia do sol é vida, traz iluminação, traz abertura de caminhos para nós, então por isso que eu tô de amarelo. A amarelo, além de ser a cor do signo de gêmeos, a cor de mercúrio é uma das cores de Júpiter, e é também uma das cores aí do sol, né? Então, vambora usar e abusar da cor amarela também, tá? Bora para a nossa leitura. Tô tentando acender esta vela aqui, mas... Nem sei mais onde eu coloquei o meu esquema. Mas a velinha tá aqui, vou pegar ela. Bora lá, gêmeos. Respira bem fundo, solta o ar lentamente. Querida espiritualidade, me conecto neste momento para fazer a leitura de gêmeos. Sol, lua e ascendente. Tiragem especial de aniversário. Quais são as orientações, as mensagens e os conselhos para os geminianos? para os próximos 12 meses, para este novo ciclo, o que vem aí para o signo de gêmeos, para este novo ciclo, gratidão. Então saiu aqui São Pedro Cactus, adoro, Deus a Isis, Poderosa Deus aí, gente. É uma das deusas do meu coração. Amada, querida. Deusa do resgate. Deusa do empoderamento. Deusa da magia. Deusa do amor. Deusa do poder. Deusa egípcia. Adoro, gente. Ai, meu Deus, vontade de chorar. Deusa Durga. É outra deusa que eu amo de paixão. Deusa hindu. Deusa Durga vem aqui protegendo, limpando, tirando da nossa vida tudo quanto é tranqueira, tudo quanto é embustre. E aqui os cogumelinhos, vou tirar mais uma. A Irmide, outra deusa. A Irmide, gente, olha que poder, gêmeos. Temos aqui na mesa, na leitura, a presença de três deusas poderosas, maravilhosas. Vou trazer aqui a mensagem. Deixa eu ler aqui para vocês. Vamos ler porque tá tudo em inglês. Tenha calma. Vai valer a pena. Então vamos lá, Cactus São Pedro, ah, o Cactus São Pedro ele incorpora a energia do arquétipo do avô e tem tudo a ver com a capacitação e com o amor divino, deixe que isso sirva para você como um lembrete que nenhum objetivo ou sonho é inalcançável quando você entra em contato com a vibração confiante e amorosa e está disposto a renunciar às suas noções e limitações pré-concebidas. Você deve primeiro acreditar em si mesmo, em segundo lugar que a realidade desejada é possível. É hora de mudar a sua percepção para ver a verdade e a beleza que estão sempre presentes, tudo está em ordem divina, mesmo que hoje pareça confuso, você tem o poder de entrar na sua realidade última, que é verdadeiramente lúdica, amorosa, alegre e divertida, o que talvez você não saiba é que já existe, está apenas esperando que você escolha neste exato momento, 
Sorria, você conseguiu. Uau! <risos> Ou seja, todas as possibilidades, tudo aquilo que você deseja, já existe. Só está esperando para que você escolha. Sorria, você já conseguiu, gêmeos. Quais são as infinitas e maravilhosas bênçãos, manifestações possibilidades e oportunidades que você escolhe para a sua vida neste momento. E a hora que você acabar de assistir esse vídeo, você vai pegar um caderno, uma agenda e vai escrever tudo o que você escolhe viver e manifestar neste ciclo, nesses próximos 12 meses, tá? Você viu a orientação aqui, né? Em primeiro lugar, você precisa entrar em contato com essa frequência, com essa vibração, com esta confiança e acreditar que é possível. Você precisa renunciar às suas crenças limitantes e sorrir porque já aconteceu. Vamos agora para a mensagem poderosa da deusa Isis. Vamos ver aqui o que a deusa Isis traz. Para nós, maravilhosa, amada, querida do meu coração. Deusa Isis vem aqui sintonizando com os ciclos da vida. A deusa da cura e da magia do antigo Egito, Isis, é conhecida como uma grande mãe protetora e protetora dos mortos. Suas sacerdotisas e curandeiras e parteiras. A rainha Cleópatra, ela era uma sacerdotisa da deusa Isis. E olha o poder da rainha Cleópatra, né? A, a, a deusa Isis originalmente foi retratada usando um cocar que representava o seu trono. Eventualmente, sua coroa mudou para chifres de vaca, circundando um disco solar. Vou colocar aqui para vocês que enfatizava o seu papel maternal e a sua divindade. Isis está intimamente relacionada aos ciclos da vida e pode ensiná-la a viver no ritmo deles. Embora os ciclos da vida incluam o fluxo da vida e da morte, existem também os ciclos da lua e a mudança das estações. E viver com essas mudanças naturais pode ajudar a realinhar o seu corpo e conectá-lo com a natureza de uma forma mais profunda. Comer alimentos da estação, nascer com o sol. São apenas algumas maneiras de entrar em contato com os seus padrões instintivos. Então, Deus é Isis vem aqui trazendo para nós o poder, a cura, a conexão com os nossos ciclos e a conexão com a magia. Vamos agora para a mensagem da deusa Durga. Anota aí essas deusas, viu gente? Porque são deusas, são divindades que nós podemos aí nos conectar nos próximos 12 meses, tá? Então a deusa Durga vem trazendo força, energia e proteção. Uma divindade profundamente reverenciada no hinduísmo. Durga é conhecida como a deusa mãe. Seu nome pode ser traduzido como forte. Em relação à sua natureza altamente protetora, Durga é frequentemente associada à maternidade e retratada com oito braços, cada um segurando um objeto simbólico. Gente, e no grupo dos geminianos, é, eu vou fazer também uma conexão com, com a deusa Durga, tá? Uma conexão quântica maravilhosa, poderosa com a deusa Durga. Vou incluir mais essa atividade pra gente aí no nosso grupo dos geminianos na mandala da virada, virada de jogo, virada de vida do signo de gêmeos, tá? Deusa Durga fala o seguinte, a sua energia pode estar esgotada ou frágil e é importante protegê-la. As histórias da natureza fortificante de Durga são apenas um lembrete de como é essencial permanecer firme nos seus limites. Isso não significa que você precisa excluir todos, mas sim criar relacionamentos conscientes com outras pessoas que te ajudarão a elevar-se. 
Determine quais valores são importantes para você e procure outras pessoas que sintam o mesmo. Fique vigilante com outras pessoas que cruzem o seu caminho para ter certeza de não alimentá-las energeticamente mais do que o necessário. E eu acho isso incrível porque essa semana as minhas mentoras, a minha bruxa a Évora, ela falou profundamente comigo em relação a isso. Das pessoas que eu estava alimentando energeticamente mais do que o necessário. E eu fazendo isso, eu estava perdendo poder, perdendo a minha energia. Por quê? Porque era algo que não estava sendo valorizado. Então preste bastante atenção porque é algo geral aí para a energia do signo de gêmeos, tá? Concentre-se em mudar a sua vibração para a sua vibração ideal e testemunhe como você vai alinhar mais pessoas que estejam alinhados na sua nova versão. Olha que incrível. Olha que incrível. Medita nessa mensagem e coloca isso em prática, gêmeos, porque isso já aconteceu comigo, tá? Vamos aqui para a próxima mensagem dos cogumelos. Cada mensagem linda. Ai, gente, eu tô muito feliz em dividir, em compartilhar esse momento com vocês. Tô muito feliz. Então, a mensagem dos cogumelos fala o seguinte. Eu vejo a mágica. É difícil reconhecer como mudamos como indivíduos ao longo da nossa vida, especialmente à medida que mais experiência de vida é adquirida e avançamos nos relacionamentos conosco e com os outros. Ao crescer com amigos imaginários e conversar com fadas, muitos de nós percorremos uma longa espiral que nos leva de volta a lembrar e valorizar a sabedoria inata que nós tínhamos quando criança. O universo quer que você saiba que se tornou uma força bela e poderosa e que você deve se orgulhar de onde você está hoje. Olha que incrível! Porém, não fique muito confortável, pois sempre há mais na vida do que aparenta. Cultive mais tempo na natureza para refletir como a vida é verdadeiramente incrível e como Gaia é incrível e como você é incrível. Acesse a magia, busque a magia. Eu acho isso muito lindo, né? Muito lindo. E a última mensagem da deusa Ayrmide. A Irmide. Deusa A Irmide. A deusa dos curandeiros e das ervas sagradas. A Irmide é uma deusa celta que está fortemente ligada à tradição da fitoterapia. Diz que se ao lamentar a perda de um irmão, as lágrimas que ela chorou brotaram e se transformaram em uma erva curativa para todas as áreas do corpo. A Hermídia é um lembrete das propriedades curativas da Terra. O planeta cuidou de gerações e gerações antes de você e esse conhecimento das ervas está enraizado na história e pode ser rastreado há milhares de anos. Quer você seja um fitoterapeuta experiente ou um bebedor de chá noturno, as ervas podem ter tocado em sua vida de uma forma ou de outra. Seu corpo está em sintonia com as plantas medicinais. Então reserve um tempo para se conectar mais profundamente com elas. Você pode fazer isso passando algum tempo na natureza, recorrendo a recursos para identificar as ervas e as plantas nativas na sua região, Trabalhando com um fitoterapeuta ou naturopata para explorar como você pode incluir as ervas na sua vida. Ou estudar sobre as ervas, né? Despertar aí a bruxinha que existe em você, 
não é isso? Então, meus amores, mensagens, oráculo para os próximos 12 meses. E vamos agora para a nossa tiragem de aniversário. Vou usar o Lenormand das Fadas. Peço a conexão com o elemento ar, peço a conexão com as fadas para a tiragem de aniversário para o signo de gêmeos. Quais as energias para os próximos 12 meses para gêmeos? Sol, lua e ascendente. Sol, lua e ascendente. Então, bora lá, gente. A primeira carta fala do que deve ser deixado para trás. Temos aqui a carta da montanha. A montanha, ela representa, ó, já me falaram aqui, a injustiça, todo e qualquer tipo de injustiça que gêmeos estava passando, que gêmeos estava sofrendo. Injustiças que talvez você nem soubesse, né? Mas você sentia aí em alguma área da sua vida, por exemplo, a minha vida profissional não tá fluindo, tem alguma coisa errada. A minha vida amorosa, meu relacionamento, sabe, minha vida financeira não tá fluindo. O que que é? O que que tá acontecendo? Provavelmente gêmeos estava sendo alvo, né, de muitas injustiças, energias negativas, energias enviadas aí, né, ataques psíquicos e tudo mais. E essa carta vem com a energia de Xangô, trazendo a manifestação da justiça divina. Então eu vejo aqui que uma coisa que é, vai ficar aí para trás na vida dos geminianos nesse novo ciclo são, além das injustiças, os grandes obstáculos, né? Eu não sei vocês, mas exatamente de três anos para cá, são anos aonde... Uh, eu, particularmente, estou passando por grandes, grandes... Mas, gente, se vocês soubessem, vocês olhavam para mim e falavam, mas como é que você dá conta? Né? Eu dou conta porque eu tenho fé. Eu dou conta porque eu acredito. Eu dou conta porque eu tenho sustentação espiritual. Mas, exatamente de três anos para cá, Problemas, desafios gigantescos, bloqueios e muitas dificuldades. Isso fica para trás aí, viu, gente? A segunda carta fala o que você aprendeu no último ano e que será usado. A carta do chicote. Muitos aqui aprenderam a dominar a sua força espiritual. Muitos aqui aprenderam a usar a sua força espiritual para se libertar de energias negativas, mas muitos aqui aprenderam a dizer não, muitos aqui aprenderam a pegar esse chicote e a usar esse chicote, não para prejudicar, ferir ou machucar os outros, mas como um instrumento de poder, para dar um basta, a deusa Durga ela tem um chicote nas mãos, para dar um basta. Então, isso é algo que gêmeos vai usar muito, né? Chega, basta. Não, eu não aceito, eu não quero, eu não vou. Você aprendeu a usar essa força. E é algo que você vai usar muito ainda nos próximos 12 meses, tá? O que gêmeos precisa resgatar nesse próximo ano? A carta do envelope. A sua capacidade de comunicação. A sua capacidade de conversar. A sua capacidade de fazer contatos. Para muitos aqui pode falar de resgatar contatos que são importantes, né? É, contar, é, resgatar a capacidade de se mover com mais fluidez, com mais leveza. Talvez para muitos aqui a sua vida ela ficou pesada, ela ficou densa. E literalmente Gêmeos sentiu aí né, que as suas asas elas foram cortadas. 
Pois é algo que nesse próximo ciclo você vai resgatar. Você vai resgatar. Esses pontos. A próxima carta fala do momento atual. Qual é o momento atual? <risos> Gente, mira isso, a carta do sol. Momento atual de gêmeos. O momento de ver a vida. O momento de sentir a vida. O momento de cura. O momento de iluminação. O momento de força. O momento de paixão. O momento de alegria. O momento de prosperidade. O momento de grande poder. O momento de sorte. O momento onde você começa a enxergar a luz no fim do túnel. O momento de riqueza. O momento de riqueza. O que gêmeos vai conquistar dentro deste ciclo? Nos próximos 12 meses, o que gêmeos vai conquistar? Carta dos caminhos. O seu caminho. A sua caminhada, o seu caminho de vida, a sua missão de vida. Estar no caminho certo, estar no seu propósito. O seu caminho de prosperidade. Aqui a gente tem a rainha de ouros, né? Gêmeos vai conquistar a riqueza, a fartura, a prosperidade, o prazer. O prazer de viver, a liberdade de andar, a liberdade de fazer escolhas viagens, tudo isso eu vejo gêmeos conquistando aí no próximo ciclo e estabilidade, tá? Estabilidade. Qual será a energia do ano para gêmeos? Cara, mira isso. Gente, é de arrepiar. A carta da estrela. A energia do ano de gêmeos, a estrela. Renovação, realização de sonhos. Você vai ter a vida dos seus sonhos, o amor dos seus sonhos, o trabalho dos seus sonhos. Você vai se conectar com a espiritualidade de uma forma muito linda, muito fácil, muito simples. Você vai ter um ano mágico, um ano perfeito, um ano incrível e um ano maravilhoso. É claro, para quem acredita, né? Um ano incrível, um ano mágico e um ano maravilhoso. Ai, ai, qual vai ser o grande, o grande presente do universo para o signo de gêmeos? <risos> ai, ai, ai. A carta do coração, gêmeos. Posso ouvir um amém? Amém quer dizer, assim seja. Está lacrado, selado, abençoado. O que, que o universo vai trazer para gêmeos no próximo ano? Qual é o presente aí para você? O coração fala de a cura do seu coração, a cura das suas emoções. O coração fala da maior frequência, a conexão com o amor, o amor com o todo, o amor com a fonte divina criadora, o amor mais elevado. O coração fala de um novo amor. Não é só um novo amor, é um novo e bom amor. Chame você como quiser, de alma gêmea, de chama gêmea. É tudo a mesma coisa. Um amor que é bom. Um amor saudável. Um amor que te preenche, te completa. Para quem já tem um amor, esse amor, esse relacionamento sendo curado, sendo abençoado, muitos vão se casar, muitos vão melhorar o relacionamento, muitos vão se conectar com um novo e bom e grande e perfeito amor, olha que mensagem linda, gente, eu tava tão ansiosa por essa leitura que eu mal tava me aguentando, por que que eu tô fazendo ela hoje? Eu tô fazendo ela hoje dia 18, de maio, porque hoje é o dia de maior sorte do ano. Hoje o sol se encontra com Júpiter ali no signo de touro. 
Nós temos vários aspectos, várias configurações, inclusive a Vênus com Urano, também no signo de touro. Então é um dia poderoso e eu escolhi esse dia para trazer aqui para a gente a nossa mensagem. E vamos para a mensagem do universo para fechar aqui a nossa leitura. Se você ainda não é inscrito, gênio, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Manda esse vídeo, vamos bombar aqui no YouTube, gêmeos. Manda esse vídeo para todos os geminianos que você ama. Gêmeos, com a mensagem final do universo para o signo de gêmeos. Escreve isso na sua agenda, hein? Tudo que saiu aqui. Salva esse vídeo, assiste esse vídeo todos os meses, gêmeos. Qual a mensagem para gêmeos? Hope, alegria, ó. alegria, deixa eu traduzir aqui, alegria, vai ser um ano de alegria, com certeza. Cor amarela, hein? Cor amarela, hein? Vamos usar aí amarelo, gente. Amarela é a nossa cor do, do ano, tá? Novos começos, sorte, fertilidade. Uau! Novos começos, sorte, fertilidade, autoestima e amizades. Então, é um ano que... Tá lacrado, tá determinado. Gêmeos vai ter começos incríveis, muita coisa nova, tá? Tudo que você começar aí dentro desse ciclo vai dar certo, vai crescer. É o momento que gêmeos vai elevar a sua autoestima. O seu solo estará fértil, a sua vida estará fértil, as coisas vão dar certo. E é um ano bom também para fazer amizades, novas amizades, tá? Conexão com a deusa Perséfone e com Hades. Hades é Plutão, o deus do submundo, né? A deusa Perséfone é a esposa do deus Hades, que é Plutão. Então, a deusa Perséfone, ela fica seis meses embaixo e seis meses em cima da terra. É, e conexão com pessoas do signo de Touro, eu adoro pessoas do signo de touro, então é um ano que gêmeos pode se conectar muito com pessoas taurinas ou com essa energia taurina, né, que é a energia da determinação, de buscar a estabilidade, a segurança, as coisas boas para a nossa vida, certo meus amores? É isso gente! Amo vocês, um beijo grande no coração de todos, muita gratidão. Espero que vocês gostem desse presente e a gente se vê no nosso grupo, tá? Todas as informações aqui abaixo na descrição desse vídeo. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.